কোনো একটা বস্তুকে দেখতে গেলে কি কি জিনিস চাই আমরা সেখান থেকে একটু শুরু করছি কোন বস্তুকে দেখতে গেলে কি কি জিনিস লাগবে একটা শিশু রয়েছে একটা বস্তুও রয়েছে তাহলে দেখতে গেলে কি কি জিনিস লাগবে আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমরা একটু চট করে করে নিতে চাই বোরাই বলতে চাও তাহলে কোন বস্তুকে দেখার জন্য কি কি চাই দেখে নাও আমি আসছি বস্তুকে দেখার জন্য কি কি চাই একটা আলোক উৎস উৎসটা তোমার সামনে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আলোক উৎস থেকে আলোটা আসতে হবে কোথায় ওই বস্তুর ওপরে পড়লেই হবে না বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখেও আসতে হবে আর চোখও ভালো থাকতে হবে তবেই বোঝা যাবে কি জিনিস দেখা হয়েছে প্রশ্নটা লিখে নাও উত্তরটা লিখে ফেলো বস্তুকে দেখার জন্য কি কি চাই বস্তুকে দেখার জন্য চাই আলোক উৎস আলোর প্রতিফলন এবং ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি এই সবগুলো যদি থাকে অন্তত তবেই সে বস্তুটা দেখতে পাবে পিছনে দেখতে পাচ্ছি না কারণ আলোর প্রতিফলন হয় আমাদের চোখে পৌঁছয়নি তাই দেখতে পাইনি যদি সামনের বস্তুটা দেখতে পাচ্ছি কেন চোখে ওই বস্তুর উপরে আলো পড়ে আলোটা প্রতিফলিত আমাদের চোখে পৌঁছেছে এবং তারপরে চোখ থেকে সেটা মস্তিষ্ক বুঝতে সাহায্য করেছে চোখে গেলেই শুধু হবে না চোখ থেকে সেটা মস্তিষ্কে পৌঁছতে হবে তার খবরটা সে মস্তিষ্ক বলে দেবে যে কি দেখছি তাহলে বস্তুকে দেখার জন্য এই তিনটে জিনিস অন্তত অবশ্যই লাগবে সেটা এখানে আরেকবার তাহলে প্রতিফলন বিষয়টা মনে করার দরকার আলোর প্রতিফলন যদি দেখি কোন একটা যখন আমরা করি তখন আমরা দেখাতে চাই এরকম আলোর প্রতিফলন আলোর প্রতিফলন দেখানোর সময় দেখছি আয়নার সামনে একটা যদি বস্তু দেখা রয়েছে বস্তুটাকে দেখি পিছন দিকে আয়নার মনে হচ্ছে যেন আলো পিছন দিক থেকে আসছে কিন্তু বস্তু তো আলো পিছন দিক থেকে আসে না সেই জন্য আমরা একটা ছেদ রেখা দ্বারা দেখাই ডট লাইন ছেদ রেখা দ্বারা দেখাই যে আলোটা ওখানে প্রকৃত অর্থে নেই আসছে না কিন্তু মনে হচ্ছে বলে আসছে তাহলে এই হচ্ছে আলোর প্রতিফলন আয়নাতে সেই জন্য বস্তুকে আমরা আলোর পিছন দিকে আয়নায় দেখি কোন একটা বিস্তৃত বস্তুকে যদি আমরা আঁকতে চাই তাহলে আয়নার পিছন দিকে তো পুরো মোমবাতিটাকেই দেখব কিন্তু যদিও মোমবাতি থেকে আলোটা এই রকম আসছে না পিছন দিক থেকে মনে হচ্ছে তাহলে এই রকম ছবি আঁকতে হবে ছবি আঁকা অভ্যেস করতে হবে তাহলে এই রকম ভাবে একটা যদি ছবি আঁকা যায় তাহলে আয়নাতে কেমন প্রতিফলন হয় সেটা আমরা বোঝাতে পারি প্রতিফলনের সূত্র কে বলতে পারে প্রতিফলনের সূত্র নবাবগঞ্জ তেঁতুলিয়া নবাব শুনেছি আলোক উৎস থেকে একটা আলো গিয়ে পড়েছে আয়নায় আয়নায় নিচে চাঁদা আছে তাহলে আয়নায় গিয়ে পড়েছে আয়নার ওপরে পড়লে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে একটা পর্দায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে আর কি দেখছি সেখানে দেখছি যে ওই আপ যেখানে আলোটা পড়েছে তাহলে আলো পড়েছে এই আয়নার ওপরে গিয়ে আয়নার ওপরে গিয়ে পড়েছে আয়নার ওপরে পড়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে একটা অভিলম্ব আঁকা হয়েছে এরা সবাই একই তলে আছে এটা প্রথম সূত্র তাহলে আপতিত রশ্মি এবং অভিলম্বের মাঝে যে কোন যার নাম আপতন কোন দাগ দিয়েছি কতটা অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি মাঝে কোন প্রতিফলন কোন এরা দুজনেই সমান দেখা দিয়েছে এখন এক ক্ষেত্রে সমান হতে পারে অন্য ক্ষেত্রে সমান হবে কিনা জানা নেই তাই জন্য আগে একটু আয়নাটা ঘুরিয়ে আমরা নিচে চাঁদা দিয়ে কোনটার মান মাপছি একবার ছোট করে দেয়া হয়েছে আর একবার বড় করে দেয়া হলো আবার সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোনের মান সমান তাহলে প্রতিফলনের দুটি সূত্র সবাই লিখে ফেলবে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলবে এবং পড়া পরের দিন তৈরি করেই আসবে কিন্তু পড়া এখনই যদি তৈরি হয়ে যায় সবচেয়ে ভালো নইলে অবশ্যই বাড়িতে আবারও তৈরি করবে তাহলে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপরে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে কথা খুব ভালো করে গুছিয়ে লিখতে হবে আর আপতন বিন্দুতে কথাটার উপরে লিখতে হবে কোথায় অভিলম্ব সেটা যেন ঠিক ঠিক লিখতে হবে শব্দগুলোর পরিচয় ভালো করে করতে হবে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপরে অঙ্কিত অভিলম্ব তুমি যদি খাতার উপরে ছবিটা আঁকো প্রতিফলন তাহলে সবাই তোমার ওই খাতার তলেই থাকবে 
তাহলে বলছে তুমি যদি বোর্ডে গিয়ে করো বোর্ডের তলেই সবাই থাকবে আপত্তি রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং বিলম্বটা সবাই বোর্ডের উপরে থাকবে তাহলে একই তলে থাকবে যদি পরীক্ষা করে দেখো আলো দিয়ে ফেলে যেমন আমরা করলাম তাহলেও দেখতে পারবো সে একই তলে আছে দ্বিতীয় সূত্র আপতন কোন সব সময় প্রতিফলন কোনে সমান হয় এই হলো আমাদের আগে বুঝে নাও এক্ষুনি করতে হবে দুটো আয়না নিয়েছি আয়না দুটোর মাঝের কোন একশো কুড়ি ডিগ্রি আয়না দুটোর মাঝের কোন একশো কুড়ি ডিগ্রি প্রথম আয়নার ওপরে আলোটা এসে পড়েছে আপতন কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তারপরে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় আয়নায় পড়েছে দ্বিতীয় আয়নায় প্রতিফলন কোনটা থিটা ডিগ্রি জানতে চেয়েছে থিটা কোনের মান কত এক্ষুনি অঙ্কটা কস ছবি আঁকো অঙ্কটা লেখো এবং এক্ষুনি করে দেখাও প্রথম আয়নার ওপরে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোণে করেছে তারপরে দ্বিতীয় আয়নায় পড়েছে দ্বিতীয় আয়নায় প্রতিফলন কোনটার মান জানতে চেয়েছে যাকে থিটা বলেছে এক্স বলতেও পারতো অন্য কিছু নাম দিতে পারতো অজ্ঞাত রাশি কোনকে সাধারণত থিটা দিয়ে বলা হয় থিটার মান কত তাড়াতাড়ি করে দেখাও আগে কি করে করলে সেটা বলতে হবে সবাই তাড়াতাড়ি করো সহজ একদম যা তোমরা সব জ্যামিতি করেছো তার থেকেই আসছি প্রথম আয়নার ওপরে আপতন কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তাহলে প্রতিফলন কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এইখানে পাশাপাশি দুটো কোন এইটাতে প্রতিফলনের সূত্র আমরা কাজে লাগিয়েছি কিন্তু তারপরে তারপরের জন্য আমি একটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সবাই একটু দেখো বিষয়টা এই রকম একটা দুটো আয়না আর এই প্রতিফলিত রশ্মিটা মিলে একটা ত্রিভুজ গঠন করেছে এই ত্রিভুজে কি আছে ত্রিভুজ থেকে একটু নিতে চাইছি যদি এইটা অভিলম্ব হয়ে থাকে আর পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোন ওপরেরটা তাহলে নিচের ছোট কোনটা কত নব্বই মাইনাস পঁয়ষট্টি মানে কত পঁচিশ ডিগ্রি আমার যদি হিসেব ঠিক না হয় মনে করি যদি আমাকে পঁচিশ ডিগ্রি এই কোনটা মান করেছে ত্রিভুজের এই কোনটা পঁচিশ ডিগ্রি একটা কোন একশো কুড়ি ডিগ্রি একটা পঁচিশ ডিগ্রি আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটে কোণের মোট মান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তিন নম্বর কোনটার মান কত হবে না একশো আশি থেকে এটা বাদ দিলে একশো কুড়ি আর একশো একশো কুড়ি আর পঁচিশ মানে একশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাদ দিলে তাহলে কত হতে পারে এটা এটা কি লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি দেখো তো কেউ আমাকে একটু ঠিক করে দেবে যদি ঠিক না হয় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এটাকে লেখা যাবে এটা কি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি লেখা যায় দেখো তো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি লেখা যায় কি না বোলপুর ঠিক আছে লেখাটা লেখাটা কি ঠিক হয়েছে না হলে আমাকে ঠিক করে দিতে হবে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এটা লেখা যায় কি না দেখো যদি ওটা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হয়ে থাকে পঁয়তাল্লিশ তাহলে একশো আশি ডিগ্রি এখানে আবার একটা লম্ব আছে যেটা নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি থেকে এখানে এই পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোনটা বাদ দিলে এই ওপরের কোনটুকু পাওয়া যায় তাহলে সেই কোনটার মান কত নব্বই থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিল পঞ্চান্ন তাহলে থিটা কোনের মানটা কত হবে এবারে পঞ্চান্ন এইবারে প্রতিফলন কোন আর আপতন কোনটা সমান বসে পড়ো ঠিক তাহলে এইবারে প্রতিফলন আর প্রতিফলন কোন আর আপতন কোনটার মান সমান এইবারে এই থিটা কোনের মান পঞ্চান্ন নিয়েছি কিরম ভাবে করা হলো সবাই দেখে রাখলে তো এইভাবে অঙ্ক কষতে হবে একদম সোজা অঙ্ক আমাদের যা জামিদি করছি তার থেকে এসেছে তুমি বুঝেছো কিনা ভালো করে প্রতিফলনের সূত্র দেখো এখান থেকে যাচাই করা যাবে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে তোমার বোঝা ঠিক ঠিক হলো কিনা তাহলে থিটা কোনের মান এই রকম করে বার করতে হবে যদি দুটো আয়না দিয়েছে মাঝের কোন বলেছে আপতন কোন একটাতে বলেছে অন্যটাতে বলেনি আপতন কোন যেখানে বলেছে তার সঙ্গে যে লাগোয়া যে প্রতিফলন কোন সেইটা ঠিক এক সমান হবে কিন্তু অন্য যে কোনো জায়গায় তার সমান হতে হবে না পারবে না এই রকম করে অঙ্কটা করতে হবে সবাই দেখে রাখলে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে এখন দেখো আমরা বস্তু নানা বর্ণের দেখে থাকি দেখো সামনে একটা আপেল নেওয়া আছে পাতা সমেত পাতাটা সবুজ দেখছি আর আপেলের গাটা লাল দেখছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম কেন দেখছি পাতাটা কেন সবুজ আপেলের গাটা কেন লাল দেখলাম বলছে আমি এখনো কাউকে দেখতে পেলাম না কেন 
কি কারণ দেখবার জন্য চেষ্টা করছি সবাই একটু ভালো করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো বিষয়টা আলোচনায় আসছি কিরকম করে বুঝতে হবে ব্যাপারটা সামনে দেখো এই রং রয়েছে সাদা আলো পড়েছে সাদা আলোর মধ্যে বস্তুত ছটা বর্ণ আছে এই সাদা আলোর মধ্যে ছটা বর্ণ রয়েছে ছটা বর্ণ এই ছ বর্ণ থাকে তাকে মিলেই সাদা বর্ণটা হয় এটা পাতার ওপরে পড়েছে পাতার ওপরে পড়ে শুধু সবুজ বর্ণের আলোটা প্রতিফলিত হয়েছে বাকিগুলো সব বাকিগুলো সব শোষিত হয়ে গেছে পাতায় তাই পাতা থেকে সবুজ বর্ণের আলোটা দর্শকের চোখে পড়েছে আর দর্শক তাই পাতাকে সবুজ দেখলেন ছ বর্ণের আলো ছ বর্ণের আলো ছ বর্ণের আলো এই ফলের গায়ে পড়েছে ফলের গায়ে শুধুমাত্র লাল বর্ণের আলোটা প্রতিফলিত হয়েছে আর সেটা দর্শকের কাছে এসে পৌঁছেছে সেটা দর্শকের কাছে এসে পৌঁছেছে দর্শক তাই ফলের গাটাকে লাল বর্ণের দেখছেন তাহলে এটা না হয় সাদা আলোর ক্ষেত্রে হলো এবার একটু লাল আলো নিয়ে দেখি শুধু লাল আলো যখন পাতার ওপরে ফলের ওপরে ফেলা হয়েছে পাতাটাকে কালচে দেখাচ্ছে ফলটাকে লাল দেখাচ্ছে তার মানে ফলের গালটা লাল বর্ণের আলোকে প্রতিফলিত করেছে বলে ফলটাকে লাল এখনো দেখা যাচ্ছে কিন্তু লাল আলোর মধ্যে সবুজের ভাগ কিছু না থাকায় সবুজ বর্ণের আলো প্রতিফলিত হতে পারেনি তাই পাতাকে সবুজ দেখা যায়নি কালচে দেখা গেছে যদি সবুজ বর্ণ ফেলা হতো তাহলে পাতাটা সবুজ বর্ণের আলোকে প্রতিফলিত করেছে পাতাটাকে সবুজ দেখা গেছে ফলের গাটা কিন্তু কালচে দেখা গেছে কারণ ফলের গা থেকে সবুজ বর্ণের আলো প্রতিফলিত হয় না ওটা শোষিত হয়ে যায় তাই ফলের গাটা কালচে দেখাচ্ছে যদি নীল বর্ণের ফেলি নীল বর্ণের আলো ফেললে দুটোই এই পাতা এবং ফলের ত্বক উভয়ই শোষণ করে নেয় তাই কোন বর্ণের আলোই সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসছে না বলে ওই অংশটাকে কালো দেখছি তাহলে কোন বস্তুকে একটা বর্ণের দেখার জন্য কি লাগবে না ওই বস্তু থেকে যে বর্ণের আলোটা প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে আসবে দর্শক ওই বস্তুকে সেই বর্ণের দেখবে ভালো করে খেয়াল করো তাহলে কোন একটা বস্তুকে যে বর্ণের দেখি কেন দেখি না ওই বস্তু থেকে ওই বর্ণের আলোটা প্রতিফলিত হয়ে এসেছে বলে আমি লিখব তোমরা সবাই সেটা লিখে ফেলবে যেটা বললাম ভালো করে গুছিয়ে লিখ তাহলে বস্তুর দ্বারা আলোক শোষণের পর যে বর্ণের আলোক বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পৌঁছায় দর্শক বস্তুকে সেই বর্ণের দেখে কেন কোন একটা বস্তুকে এক বর্ণে দেখা যায় তার কারণ বস্তু থেকে ওই বর্ণের আলোটা প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পৌঁছে বলে ঠিক আছে